Hello hello ndugu msikilizaji wa simulizi nzuri ambayo inaitwa My Life. Ukiwa ndio kwanza unajiunga nasi na hujasubscribe katika account yangu ya YouTube, ninaomba usubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata mwendelezo wa simulizi hii nzuri. Na sasa tuko katika episode ya finali ya mwisho kabisa episode ya 19. Kuna vingi ambavyo utajifunza kupitia hii simulizi na imani utakuwa umejifunza mambo mengi sana ambayo utakwenda kuinua kiwango chako cha imani. Kwa sio ni jua naitwa Gift Mwamba mwimbaji wa nyimbo za injili hapa Tanzania tunaweza tukaendelea katika mwendelezo wa episode ya 19 finali hii baada ya kunipiga kile kibao aliwambia wale wasaidizi wake kwamba malizeni kazi afi yeye akaondoka nililia sana kwa uchungu nikamwambia kwa nini mnanifanyia hivi kwa nini unanitesa kiasi hiki kwa nini kufanya kazi ni lazima lakini yule jamaa akoongea chochote aliondoka akaniacha na wale vijana. Nilipigwa sana sana, pigwa sana sana bila msaada wote bila huruma. Nilipigwa sana. Nililia kuomba msaada lakini sikuweza kupata msaada baina yote. Maumivu nilikuwa nayasikia ni makubwa sana. Nilipigwa sana. Nikapakiwa ndani ya gari na baada ya hapo nikawa nimepoteza fahamu sikujua nini ambacho kinaendelea. Na Nilikuja kushtuka nikiwa nikiwa barabarani huku nikiwa na maumivu makali sana nikiwa mwili wangu wote umetapaka damu niliweza kuomba msaada na baadhi ya watu wa Samaria wema walininyanyua niliwaelekeza mpaka mahali napokaa wakanipeleka kwa kaka yangu huku nikiwa naumia sana Nilikuwa na maumivu makali sana. Kaka yangu baada ya kuniona nikiwa katika hali kama hiyo, aliniwaisha hospitalini. Nikaendelea kupata matibabu. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu aliweza kunisaidia. Afya yangu ikakaa sawa. Niliweza kusimulia kila kilichotokea kwa kaka yangu. Akaniambia da, pole sana mdogo wangu. Akasema yote ni mitiani lakini mimi nilikuwa naongea kwa uchungu sana nikasema ni wapi mimi nimemkosea Mwenyezi Mungu kwa nini haya yote yananikuta mimi basi tuliweza kuruhusiwa kurudi nyumbani na maisha yaliendelea na baada ya siku mbili niliweza kumfuata mchungaji wangu nikaweza kumuelezea tukio zima ambalo lilitokea akaniambia pole sana pole sana pole sana lakini Natakiwa mshukuru Mungu kwa kila jambo. Wezi jua Mungu anataka ujifunze nini kwa haya mapito ambayo unayapitia. Endelea kusimama imara, endelea kufanya yaliyo mema. Na ipo siku Mungu atakuja kukufanya uje uishi maisha mazuri na yenye furaha kwa sababu umefanya yaliyo mema. Akaniambia Hata zaabu ili upate zaabu iliyo nzuri ni lazima ipitie kwenye moto na wewe Mungu anakupitisha kwenye moto mkali kukuimarisha ili uje ungae na uje uheshimike katika hii dunia kwa hiyo endelea kumtumainia Mwenyezi Mungu endelea kusimama na Mungu endelea kumwimbia Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndio anajua hatima ya maisha yako. Nikamwambia nashukuru sana mchungaji. Na mimi nitasimama kumtumikia Mwenyezi Mungu. Aijalishi mazingira ambayo nitakuwa nakutana nayo. Aijalishi mazingira ambayo nipo nayo lakini nitasimama na Mungu kwa sababu najua bila yeye hata hivi leo mimi nisingekuepo. Na imani Mungu kuna mahali ambako ananipeleka. Akasema nashukuru kwa sababu nafahamu hilo basi niliweza kuachana na mchungaji wangu baada ya kuongea naye na kunipa maneno mazuri ambayo iliweza kunitia moyo niliweza kurudi nyumbani na siku zilizidi kusonga mbele nilizidi kumtumikia Mwenyezi Mungu na nikaamini kwamba Mwenyezi Mungu ipo siku atakuja kufungua maisha yangu na mimi nitaishi maisha mazuri kama nilivyosema niliweza kukamilisha albamu mbili lakini pia nilibahatika kufanya video mbili 
wimbo wangu wa kwanza unaitwa uvumilivu na wimbo wangu wa pili niliimba unaitwa kifo cha Yesu ambao ulizungumzia mateso ya bwana wetu Yesu Kristo alikufa msalabani ili mimi na wewe tupate kuwa wazima kwa hiyo niliimba wimbo kwa ajili wa kumtukuza bwana wetu Yesu Kristo au kukumbuka mateso ya bwana wetu Yesu Kristo ni tu angalizo kwa waimbaji wenzangu kwa ndugu zangu kwa vijana wenzangu ambao mnanisikiliza ambao mmekuwa nami mwanzo wa hii simlizi mpaka sasa hivi tunaelekea ukingoni kuna vitu vingi sana mtakuwa mmejifunza kuna mambo mengi sana mtakuwa mmejifunza kupitia hii simlizi kitu cha kuzingatia ni kwamba haijalishi unapitia katika mazingira gani haijalishi una maisha magumu kiasi gani Aijalishi malafiki wamekutenga. Aijalishi umeumizwa na watu wako wa karibu. Aijalishi una ndoto ya kuwa na maisha mazuri. Yasija kakufanya ukaingia na tamaa. Usione watu wametajirika katika hii dunia. Ukajua labda Mwenyezi Mungu ndio amewafanya wameinuka. Ni kweli wapo ambao Mungu amewainua lakini asilimia kubwa ni watu ambao wanafanya vingi ambavyo ni vya ajabu avimpendezi Mwenyezi Mungu. Vijana wengi wanatamani kuwa na maisha mazuri. Vijana wengi wanatamani kuendesha gari. Vijana wengi wanatamani kuwa na nyumba nzuri. Lakini wanapitia njia za mkato ambazo azimpendezi Mwenyezi Mungu. Na kujikuta wanafanya vitu vya ajabu katika hii dunia. Na kusi ndugu yangu wewe usije ukasubutu kufanya kitu kibaya. Tumaini lako la kutumaini Mwenyezi Mungu tu. Hakuna mwanzo mbaya mwisho wake ukawa mzuri. Unaweza kuwa na wivu sana we ni mwimbaji. Unaona waimbaji wa injili wanaimba wanavuma nyimbo zao zinavuma au waimbaji wa Bongo Flava wanaimba wanavuma lakini kuna mauchafu mengi sana ambayo yamejificha nje ya pazia na yanaendelea. Kiukweli nazungumza haya kwa sababu nimeyaona nipo kwenye hili game la kumwimbia Mwenyezi Mungu nimeona wasanii wengi wengine wanakushauri mambo mabaya lakini sijawahi kufanya kitu kibaya kwa sababu ya kutaka kutoka na imani kuna mahali Mungu ananipeleka hivyo na wewe kuwa mtu mvumilivu unajua ngoja nikwambie kitu kimoja niliamua kuandika wimbo wa uvumilivu kwa sababu neno uvumilivu ni neno dogo sana lakini lina maana kubwa katika maisha ya mwanadamu. Chochote unachokifanya katika dunia hii kinahitaji uvumilivu. Iwe katika masomo yako, iwe katika kazi zako, iwe katika kila kitu ambacho unakifanya, lazima uwe na uvumilivu. Hakuna kitu ambacho kinakuja kiurahisi. Hivyo, kuwa na uvumilivu kwa chochote ambacho unakifanya. Ah wewe ambaye umenisikiliza na umekuwa mwanzo wa hii simlizi, unaweza kutoa maoni yako kwenye account yangu ya YouTube pale uka comment ukashare na mimi umejifunza kitu gani au ni mahali gani ambapo pamekuvutia ambapo umeondoka na kitu ambacho kitakwenda kuinua kiwango chako cha imani unaweza kaniandikia pale kwenye account yangu ya YouTube na pia kuna simlizi nzuri nzuri za kufundisha ya kuelimisha itakuja hivi karibuni wewe endelea kuwa nami katika account yangu ya YouTube endelea kusubscribe wewe ambaye bado hujasubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mambo mazuri atakapokuja yasiweze kukupita. Ulikuwa nami mwanzo hadi sasa hivi mwisho wa hii simlizi. Ninaomba uendelee kuwa karibu na mimi. Wakati unasubiria albamu yangu ya DVD utakuwa unaburudika na simlizi nzuri za kusisimua za kuelimisha ambazo zitakwenda kuinua kiwango chako cha imani. Kwa sio nijua mimi ninaitwa Gift Mwamba mwimbaji wa nyimbo za injili hapa Tanzania. Mungu akubariki wewe rafiki yangu shabiki yangu ambaye umekuwa mwanzo hadi mwisho wa hii simlizi. Tukutane simlizi inayokuja.